ഓം ശ്രീ സൈരാം ഒരിക്കൽ ഒരു ഭക്ത കുടുംബത്തെ ഭഗവാൻ പർത്തിയിൽ വച്ച് കുറേ ശകാരിച്ചു ഉടൻ തന്നെ പർത്തിയിൽ നിന്നും വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോകാനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവർ അതീവ ദുഃഖത്തോടെ പർത്തിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശകാരം അവർ കേൾക്കുന്നത് അവർ ഇതിനിടയിൽ അവരുടെ ഒരു മകൻ്റെ കാല് ഉളിക്കിയ പോലെ നീരുണ്ടായി നാട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അവർ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലാക്കി കുട്ടിക്ക് അതിലൂടെ പനി ആരംഭിച്ചു ക്രമേണ ബോധം മറിഞ്ഞു കാലുകൾ വീർത്ത് വീർത്തു വന്നു ഡോക്ടർമാർ ആ നീർക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ കാൽ മുറിച്ചു കളയണം അവർക്ക് അത് സമ്മതിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ദിവസവും നിശ്ചയിച്ചു ശസ്ത്രക്രിയയുടെ തലേ ദിവസം അവർക്കൊരു നല്ല വാർത്ത കിട്ടി സ്വാമി മൈസൂരിൽ വരുന്നു സ്വാമി ഷെട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി വരും അവരറിഞ്ഞു അവർ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ പോയി സ്വാമിയെ കണ്ടു ഭഗവാൻ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടിക്ക് അവർ കുട്ടിയുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥ ഭഗവാനെ വിവരിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തമാശ രൂപത്തിൽ സ്വാമി പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും കാലുകൾ മുറിക്കുക കൈകൾ മുറിക്കുക കഴുത്ത് മുറിക്കുക പോകട്ടെ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു നുള്ള് വിഭൂതി തരാം നീ അതവൻ്റെ നാവിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കൂ എല്ലാം ശരിയാകും ഇങ്ങനെ അമൃതവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാമി കുറച്ച് വിഭൂതി സൃഷ്ടിച്ച് ആ അമ്മയ്ക്ക് നൽകി അവർ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കുട്ടിയുടെ രോഗം പൂർണ്ണമായും മാറി ശസ്ത്രക്രിയ മാറ്റിവെച്ചു ഡോക്ടർമാർ വിസ്മയിച്ചു അവർ കാരണം തിരക്കി ആ അമ്മ അവരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ വിഭൂതി തന്നതും കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറ്റിയതും എല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാനോട് ആരാധനയുമായി പിന്നീടവർ സ്വാമിയെ കാണാൻ പോയി ഭഗവാൻ ആ അമ്മയോടരളി നിങ്ങൾ അന്ന് പർത്തിയിൽ തുടർന്നിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ശകാരിച്ച് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കന്ന് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എത്ര ശക്തമായിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എൻ്റെ ഒരു ചെറു ചലനത്തെ പോലും സംശയിക്കരുത് പൂർണ്ണമായും അത് അനുസരിക്കുക തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് മാത്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവത് ഇച്ഛയെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയാൻ സാധിക്കട്ടെ ഭഗവാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജയ് സൈരാം ജയ ബോലു ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബാജി കി ജയ